मदन मित्रा वाली जो कहानी है वेस्ट बंगाल की सरकार के मंत्री रहते हुए वो कई महीनों से जुडिशियल कस्टडी में है ये जिस प्रकार के उनको एक वीवीआईपी की सुविधा दी गई इन सारे महीनों में ये अपने आप में न्याय प्रक्रिया का एक तरह से एक मजाक है कब तक इस प्रकार की वीआईपी अकोमोडेशन में वीवीआईपी की तरह तरह उनको ट्रीट करते रहेंगे हम उम्मीद करते हैं कि इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई होगी और बाकी आरोपी की तरह मदन मित्रा भी कानून और इसके जो भी हिस्से हैं उसको फॉलो करेंगे और इसमें और कोई छूट इनको नहीं दिया जाएगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं मदन मित्रा को शारदा चिटफंड स्कैम और अनेक जो घोटाले हुए हैं ममता जी के रिजीम में उसके बारे में जानकारी है और इसी कारण ममता जी ने आज तक उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं लिया है वो आज भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और यही कारण है कि उनको कंफर्ट में ममता जी रखना चाहती हैं जबकि उनके ऊपर चार्जशीट है उनके ऊपर सीबीआई ने अरेस्ट किया है मगर हेल्थ का बहाना देते हुए उनको पांच महीने से वहां रखा गया है सरकारी अस्पताल में एसी रूम में वही उनका दफ्तर है वहीं से सब काम काज होता है यह दुर्भाग्य है पूर्ण स्थिति है इसका संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए और इस पे ऑर्डर करके उनको वापस अलीपुर जेल में भेजना चाहिए इट्स एब्सोल्यूटली अपॉलिंग टू लर्न दैट मिस्टर मदन मित्रा फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ बंगाल गवर्नमेंट is enjoying vip culture inside the premises of jail also we are aware of the very fact that medan matra has been jailed because of his involvement in the ponji scam that is a sarada chit fund scam lakhs of people have been duped of their hard earned money lakhs of people in fact have been pushed to a position where they are leading a bankrupt life with no money many people have committed suicide when such is the case where people have died because of his misdeeds a person in the jail is enjoying life is something which is absolutely unbecoming for the jail authorities